Karibuni sana ndani ya uga wa nyayo ikiwa ni Ijumaa maridadi sana kwa mchezo wa kufuzu kombe la dunia baina ya timu hizi mbili ikiwa leo ni timu ya taifa ya Kenya Rambi Starlets ama Rising Starlets dhidi ya wageni wao siku ya leo ambao ni Cameroon Indomitable Lionesses sawa wasiozidi umri wa mwaka 20 tayari manaodo wakiongoza wenzao wa katika uga huu ikiwa ni mechi ya kufa au kupona manake wanaohitaji ama wanaohitaji magoli matatu timu hii ya Rising Starlets timu ya Kenya lakini wenzao ambao wanaongoza kwa magoli matatu Cameroon basi watakuwa wanaichezea raundi ya nne ama watakuwa gumosi tu tayari wameika katika hatua ijayo hatua ya raundi ya nne kufuzu kombe la dunia tikaandaliwa kule maeneo ya Colombia mwaka 2024 mwanzo tusikize nyimbo za taifa Wimbo wa taifa ukirinjima ndani ya ugo wa nyayo isharatosha kuwa itakuwa ni dakika tisini za mapambano tuone kama timu hii ya Rising Starlets watafanya comeback ya kibabe siku ya leo baada ya kupoteza mechi ya mkondo wa kwanza kwa magoli matatu kwa sifuri lakini leo hii basi ameweza kufanya mabadiliko matatu kocha mkuu Beldin Odemba kwa upande wa Rising Starlets Langoni ataanza Scovia War lakini Mabeki yupo Raquel Adhiambo Yupo Tabita Amoit, yupo Rebecca Kufoba, yupo Judith Okumi lakini viungo siku ya leo watacheza Valerie Nekesa, Vida Okeo lakini pia Elizabeth Muteshi na washambuliaji ama wale watatu kule mbele atakuwa Ana Arusi, Elizabeth Mideva na Charlene Opisa na upande wa timu hii ya Cameroon wageni siku ya leo badiliko ni moja tu ikiwa ameanza mchezaji Alexandra Mbitonu kiwa anacheza na mfumo wa tano mbili tatu sharatosha kuwa atakuwa amekuja kocha mkuu Hassan Bala atakuwa amekuja tu kufanya kuzuia maana yake hadi sasa na mtaji wa magoli matatu langoni yupo Katibia lakini mabeki watakuwa YMG Sky yupo pia Marian Magi yupo Esimi yupo Juishi na Mbele Benadete lakini viungo wale wawili ni naodha wao Naomi Eto na mwenzake Alexander Mbitonu lakini washambuliaji ni wale wale Lemana Sofi Ani Engane Mben na mwenzake Bia wasiozidi umri wa miaka 
Kumbuka unahitaji wa magoli matatu ili kupeleka mchezo katika penalti lakini pia wakipata magoli manne itakuwa ni tosha tu timu hii ya Rising Starlet Jushi Paisha kule juti ya kicha Rebecca Koba anapambana naye Ani Engane Ben lakini anakata Judith Okumu wanafunzi huyo Judith Okumu kidogo cha chapili Valerine Kesa amekimbilia ngoma lakini naondoshwa mara nyingine tena naye siko na kazi kubwa all in Jushi na kazi kubwa siku ya leo manake anapambana na kasi yake Valerine Kesa ana kasi sana Valerine Kesa kwa tegemeo kubwa sana tutamtegemea kama pumzi ya bin Adam siku ya leo Valerine Kesa Ana harusi Naondosha tena hapa na Sky MG Mara nyingine tena taurusha hapa ni mchezaji Judith Okumu Rusha mkubwa kule juu Jaribu baisikeli ile lakini bado mpira uko mchezoni. Na mwisho wa siku mamuzi za Kia El Green anasema wacheze goal kick timu hii ya Cameroon. Ukipenda Lady Lionesses kutoka kule maeneo ya Cameroon. Na jamini kwa kuanza ngoma nyuma lakini leo hii ameanza na mfumo wa tano, mbili, tatu. kocha wa timu hii ya Cameroon. Zungumzia Hassan Bala lakini kocha wa timu ya Rising Starlets ya Kenya Belgi Odemba anatumua mfumo wa 4-3-3 ili kuweza kutafuta magoli ya mapema sana na magoli matatu ya muhimu Valerine Kesa inaondoshwa kwa mara nyingine tena hapa nae Marian Magi Marian Magi sio mara ya kwanza anatua Kenya maana yeye ukikumbuka mechi dhidi ya Rambi Starlets alikwepo na timu ya Indomitable Lionesses mchezaji Marian Magi baadhi tu wachezaji walio kwenye timu ya wakubwa ya Cameroon ama Indomitable Lionesses wale Naomi Eto Kiga mkubwa huko lakini ametoka langoni tayari Skovia Awur Kiwa bila pressure tu Timu ya Rising Starlets baada kuiondoa Angola basi kwa idadi ya magoli kumi kwa moja sasa wamepata na kisiki ambao wamekutana na kizingiti hiki kwa maana ya Indomitable Lionesses ama ukipenda Cameroon ambao hadi sasa wanaongoza kwa magoli matatu kwa sifuri ile tunasema ni aggregate score Paisha ngoma kule juu naondosha Tabitha Amoit Unarejea kupambana sana Shalino Pisa Katika njia lakini anaukata tena kwa mara nyingine hapa Alin Esimi kimbiza na kasi yake Valerine Kesa ana kasi na anapambana Valerine Kesa wanafunzi huyu shule ya pili ya Madira Girls kidato cha pili hadi sasa kiwa katika kampeni ya kufuzu kombe la dunia hadi sasa ana magoli manne Valeri Lea Nekesa Sky MG juu kwa juu anapambana Tabitha Amoito na Tanganyika kule lakini mwisho wa siku Rakela Diambo anakuja na kuokoa jahazi kidogo maelewano kidogo kati ya Skovia War na mwenzake Tabitha Amoit yafaa kwa ya maana sana manake awastaiki ama awafai kufungwa goli timu ya Rising Starlets wapo watarejea na kurudisha magoli yote matatu siku ya leo Naomi Eto Guswa kidogo pale naye Elizabeth Muteshi niona mwita Muteshi Mumia naoda wa timu hii Naomi Leslie Eto alikuwa amepiga tan lakini kamchezea madhambi Elizabeth Muteshi baadhi ya warembo wa wa Cameroon wanacheza soka ya kinadada katika ligi ya Cameroon zungumzia vilabu kama Amazon FAP zungumzia klabu kama Leki ya kule Cameroon na tofauti tu ni kwamba 
warembo wa rising starlet wengi wao wapo katika shule ya pili chini ya shuti la mbali kule yamenyumbuka kwa uzuri kipa huyu Scovia War na mwisho wa siku watacheza kona timu ya taifa ya Cameroon kwa mpiga control nzuri mchezaji Alexandra Mbito nu lakini kanyumbuka kwa uzuri sana Scovia War na kuondosha ile mpira na watacheza kona yao ya pili siku ya leo kwa dada wa wa Cameroon Kicheza kona Sophie Lemana kata kwa uzuri na Ishalino Pisa pembeni huku kijaribu kutumia kasi yake Valerie Kese ili kutoka timu ya Rising Starlets amekuwa na kampeni nzuri hadi sasa Valerie Kese bado atatajika pakubwa siku za usoni Valerie Kese kiwa hadi sasa ananogesha kampeni katika ligi kuu ya kinadada ndani ya klabu ya soka Assassins ya Madira Girls lakini pia katika mashindano ya shule za upili pia bado anazidi kuonyesha ubora wake katika mashindano hayo Judith Okumu na kato naye Alexandra Mbitonu tazuia sana wana nidhamu kubwa nyuma ya mpira warembo hawa wa Cameroon Elizabeth Mideva kiwa ni mabadiliko tu baadhi ya mabadiliko aliyofanya naye coach mkuu Belgian Odemba ameanza kama namba 9 ama mshambuliaji kinara siku ya leo Elizabeth Mideva lakini pia winga wa pembeni leo hii ameanza Shali Nopisa na pembezoni kushoto yupo Valari Nekesa Ngombi long Piga no look pass Naomi Eto Leslie Anaopiga mwingi sana kiungo huyu Naomi Eto Leslie Mmm ambio itu Eto bure tu lazima uko unajua ngoma Wamempisha Becky Olin Jushi Kweza kumzalishi ama kumpa pasi kule mbele akina Ani Engane Ben Naomi Eto pasi inatoka nje kuna jaribu kufunga jinsi alivyofanya katika mkondo wa kwanza maana alifunga goli la tatu Naomi Eto vile vile tu alivyofanya katika mkondo wa kwanza kwa jaribu kufanya video hivyo Naoda wa timu hii Naomi Leslie Eto kana kujamini zaidi Elizabeth Muteshi badilisha winga huko lakini tayari ametoka goalkeeper Katibia fanya masiara huko Katibia amekimbizia Elizabeth Mideva lakini anaokoja azi hapa Olin Juishi alikuwa amefanya masiara Mlinda Lango Katibia Anza rakaraka ana Rusi Valerie Anakesa Elizabeth Muteshi tile ya shuti lakini patana na kisiki kile kwa maana Bernadette Mbele lakini bana napambana na oda siku ya leo Rebecca Koba Mashabik wamefika sio wengi lakini wamefika VIP A na VIP B Mashabik wapo upande tu wa Russia kule kidogo tu ndio tunakosa Mashabik lakini wengi wamejitokeza kuwapa support kubwa timu hii ya Rising Starlets Rachel Ladiambo Cheza nae Ana Rusi ambaye anacheza kama kiungo amerejea nyuma sana Ana Rusi Nake alikuwa anze Fasila Ladiambo lakini kutokana na jeraha basi hayupo kabisa katika kikosi kile kikosi cha kwanza kabisa alikuwa ndani Fasila Ladiambo kini kutokana na jeraha basi kamlazimu kocha Belgino Demba kuweza kumleta Valerie Anekisa kikosini kuchukua nafasi yake Fasila Adhiambo tia kwenye kidari Bilongo kuna mtafuta sana mchezaji Ani 
Engane Mben ambaye alifunga magoli mawili katika mkondo wa kwanza. Rakel Adiambo. Sema eri la Roma kuliko Fedea hapa. Beki huyu Malin Esimi. Leta cross Maridadi kule Langoni amechoka. Choka na kupangua ngoma ile Mlinda Lango huyu kati bia. Rising Star Lakes wanapata kona yao ya Alikome ingia kwa uzuri sana Ana Arusi Katoka mlinda lango Katibia na kuonjoshi ule mpira Kona ya kwanza hiyo kwa Rising Starlet Chiza kona kuba kule juu Bada na ikimbizi Elizabeth Mideva Chenga imekubali Mideva Jiza cross kule langoni lakini Anaijaka sana kati bia. Mlinda langa wa timu hii ya Lady Lionesses. Ama timu hii ya Cameroon. Ani Engane Mben. Pembeni kwa kesofile mana. Amepanda mbele Bernadette. Kimecheza uzuri sana Sharon Vida Okeo. Mfunzi pia Sharon Vida. Shule opili ya Butere Girls. Red Commando zio. Leo hii ameza kuanza kama kiungo mzuyaji. Nyo nasema Deep Six hiyo Sharon Vida Okeo. Mali napotea. Lakini bada na pambana Elizabeth Muteshi. Hame mtumia kama ngazi Rebi Koba. Mwamuzi ya mesema chindele na ngoma. Ani Engane Mben. Ani Engane Mben. Ntosho mpira kwa uzuri Tabitha Amoit. Bado. Nuliza maswali hapa timu hii ya Cameroon. Bilongo. Pambana sana Elizabeth Muteshi. Kwa kuzuia. Ana uzuri wake Elizabeth Muteshi. Lakini pia timu ikipanda zaidi. Anasadia timu kusonga mbele. Kiungu hiyo na Kuru City Queens. Halikuwepo katika kikosi. Ama kikosi cha kwanza. Kilicho pambana katika mkondo wa kwanza. Kule Cameroon. Na leo hii pia meza kwanza. Unafunzi hiyo wa zamani wa Nangili Girls. Ana Arusi, Marianne Magi, lakini haikulenga lango mpira wake Marianne Magi. Chizaji wawili, waliokuwa na timu ya taifa ya Cameroon, wale indomi table lionesses, yupo Marianne Magi, lakini pia yupo kiungo Naomi Eto, wale walikuwa gandani ya kikosi kile ikili chonjolea wana timu ya taifa Rambi Starlet. Papa Panyayo, Tabi Amoit. Mutaji umakini sana, Mlinda Lango Skovia War. Pia kidato chapili shule opili ya Kobala. Naitaji utulivu na umakini mkubwa sana siku ya leo Skovia Award. Wengi tu wapo katika kidato chapili. Zungumzia Skovia Award. Zungumzia Beki wa Kushoto. Judith Okumu. Zungumzia pia mshambuliaji siku ya leo Elizabeth Mijeva. Badi wanafunzi katika kidato cha pili. Bada na pambana vala rinekesa. Chone kama mikindio yake. Itaitatiza timu hii ya mama beki wa timu hii ya Cameroon. Ani Lakini Mkwanya nini pale Ani Engane Mben Ni yuyu alifunga magoli mawili Na nalisho kadi ya manjano Ani Engane Mben Alikome pambania mpira pale Beki uyu Rebecca Koba Lakini Akitoka hithi Haka mkanyaga Na hoda wa timu Ya Rising Starlet Rebecca Koba Mbea na cheza ligi kuu ya soka kina dada umo nchini kwa klabu hile ya Zitex Parks. Lakini siyo kitambo sana alikuwa na iwajibikia timu ya soka Assassins. Na utakuwa na cheza kona yao ya tatu wa Rembo Hawa wa Cameroon.
Jaza kuna kule mbele Banajet. Naondosha na Valerie na kesa. Chilia shuti na kata kwa mara nyingine tena na Sharon Vida okeo. Ameondoka Elizabeth Mucheshi Mumia lakini e, pale kidogo mpira unamzidi kasi. Wengi wana imani kocha mkuu Belgi Nodemba alisema kwa this is war lazima wapigane lazima waipambanie taifa siku ya leo Rebi Koba amejamini sana Rebecca Koba mafunzi wa maswala ya uhandisi katika chuo cha Zitek pia lakini sasa tumia gula ke la kushoto Judith Okumu Beki ama mlinzi wa kushoto Judith Okumu mwanafunzi shule ya pili ya Butere Girls cheza na Elizabeth Mucheshi Mumia Paisha Ngoma kule juu kumtafuta Elizabeth Mujeva lakini inaondoshwa naye Malin Esimi Pambana sana ana harusi kati pia kwa mbali utamwona kocha wa makipa kiwapa tu madini na maelekezi mchezaji wa timu hii ya Rising Starlets yupo modern coach Belgian Lilian Odemba alisema kuwa hakuna lisilowezekana wakati wanaingia Cameroon Lemana lakini kwa mara nyingine tena wanapata kona ya nne wanashambulia sana kupitia gol lake Sophie Lemana Alikuwa mengi kwa uzuri akipambana naye Rachel Adhiambo lakini akataba Jan Katan Rachel Adhiambo na kuondosha mpira basi kona yao ya nne Cameroon. Hadi sasa wanamtaji wa magoli matatu kwa hivyo hadi sasa game ni tunachoe imekuwa ni nzuri. Kati yupo chini Sophie Lemana Yupo chini Sophie Lemana. Tazama akipambana naye Rachel Ladiambo hapo awali. Lakini kalaliwa Manuel pale na mwisho wa siku akafaidi kona. Na hapo alikuwa salama mchezaji huyo Lemana Sophie. Lakini inaonekana baada ya ganga ganga zile basi wenda kutakuwa sawa tu cheza kona mbele Banadet kona yao ya nne imeanza kwa kasi kubwa jaza kule juu inaondosha naye Rebecca Kobi Koba Naoda Naomi Eto funga goli la tatu katika mkondo wa kwanza Anajamini anaanza ngoma kule nyuma kipa na mabeki na mwisho wa siku anafika pakubwa mlinzi wa kulia Raquel Abiambo kimbizia ngoma sasa Elizabeth Mujeva lakini kwa uzuri beki kwa timu hii Sky EMG kazi ya kurusha ameachiwa Judith Okumu katikati an arusi wantu zinakubali lakini e, mlinzi ama winga huyu Bilongo anarejea nyuma sana kuweza kusaidia mlinzi wake wa kulia. Sasa Rising Starlets sawa jitengeneza nafasi tosha tu maana wanajaribu tu kutengeneza mwingiliano katika sehemu mbalimbali hususan katika kiungo cha kati wakati anapoteza mpira Judith Okumu. Naomi Eto Leslie anakataa ana harusi ameondoka sasa Marian Magi pembeni huku kwa kembele Bernadet na mchezaji Marian Magi jezi nambari 4 kwa pande ya timu ya Cameroon alikwepo ndani ya timu ya wakubwa ile ya Cameroon ama Indomitable Lionesses kwa hivyo Zoefu kidogo atakuwa nao maana kilicho umri wake mdogo atakuwa amepambana sana na kuichezea timu kubwa ile 
ya indomitable lionesses Shalin Opisa Jaza cross kule pembeni amekimbilia Elizabeth Mijeva lakini shuti lake alikukaa vizuri Elizabeth Mijeva Angalau tunaona wanatoka kwa kasi kubwa kupitia pembeni ileto kwa uzuri sana alikuepo Mideva lakini kupitia goal lake la kushoto pira ukatoka nje wa Elizabeth Mideva wanafunzi wa shule ya pili ya Bishop Njenga Naomi Etolesli amemtoka Elizabeth Muteshi baada na drive kwa uzuri atilia shoti kule Lesli Naomi Eto Lesli anawatanguliza wageni hapa baada kuachilia shuti la mbali sana Naomi Eto Lesli Shuti limemwangamiza mlinda lango huyu Skovia Awor Shuti lake Naomi Eto Lesli baada ya chenga chenga nyingi tu pale kwenye kiungo Mwisho wa siku akaachilia fataki ya mbali sana Naomi Eto na wanafunga goli la kwanza kabisa timu hii ya Cameroon. Tazama jinsi mambo yalivyokuwa alikuwa na space kubwa akaachilia fataki ya mbali sana wakati ametoka Skovia Awor basi mpira unampita tu na kujaa ndani ya kamba na kuwapa goli la kwanza wageni siku ya leo na zaidi sasa aggregate score Cameroon magoli manne Rising Starlets ya Kenya goli moja Bilongo bado wanabisha bishabisha ziko nyingi Na alifunga katika mkondo wa kwanza mchezaji Naomi Eto goli la tatu. Akifanya ku place tu. Siku hiyo lakini siku ya leo amatilia fataki ya mbali sana ambaye imemtatiza Skovia War na kutanguliza timu hii ya Cameroon. Na hivi sasa itakuwa ni mlima mgumu wa kukwea. Manake magoli manne hadi sasa iwapo timu ya Rising Starlet sitafuzu basi E, wanahitajika kufunga magoli matano ili kuweza kushinda na kuendelea na kampeni ya kufuzu kombe la dunia Elizabeth Muteshi Rebecca Koba ameinasa Elizabeth Mijeva Baada na pambana Muteshi Mumia wantu nzuri na mwenzake Mideva Pembeni kule juu lakini nakata kwa uzuri tena naye Marian Magi Naomi Eto Leslie mfungaji wa goli Cheza naye Sophie Lemana amepanda mbele Bernadette lakini nakata kwa uzuri na beki wa kulia mamlinzi wa kulia huyu Rakela Dambo cheza kisoka yake katika klabu ya Kakoro Ladies Naomi Eto kwa mara nyingine lakini anaondosha tena Tabitha Amoit Katibi ametoka langoni na naidaka tu kwa mikogo kwa madoido hadi sasa wanaongoza kwa magoli manne Katibia mchezaji wa klabu ya Eclair ya kule Cameroon anatakuwa nafanya mambo kama hayo tu baadhi ya mashabiki ambao wameza kufika kuwapa support kubwa wa timu ya Rising Starlet Katibia umri wa miaka 17 peke yake mzawa wa Julai 18 mwaka 2006 kwa hivyo baada utaitumikia siku hii ama ataitumikia timu hii kwa miaka na mikaka taifa nzima la Cameroon
lakini ukiangalia kikosi cha Rising Starlets ndogo sana ni Skovia War akiwa na mwenzake Judith Okumu ambao amezaliwa mwaka 2008 kwa hivyo hesabu ya haraka haraka basi wana umri wa miaka kumi na mitano peke yake Mlinda Lango Skovia War na pia beki wa kushoto ama mlinzi wa kushoto Judith Nando ambao ni wazawa wa mwaka 2008 Judith War ama Judith Okumu sio Owor ni Skovia War na Judith Okumu Judith Okumu kwa mara nyingine tena na kacho naye Malin Esimi wamemwona na oda wake Naomi Etolesli katikati inaondosha na Sharon Vida Okeyo bado wanapambania mpira sasa Marian Magi tayari alikuwa amechezewa visivyo pale ana arusi ana arusi kwa hivi sasa anaichezea klabu ya Zitex Sports anaocheza ligi kuu ya kinadada huko nchini lakini hapo nyuma alikuwa katika shule ya pili ya Ark Bishop Njenga shule ya kinadada hiyo ya Ark Bishop Njenga sasa bado wanatafuta goli tu hapa timu hii ya Red Stars. Naomi Eto, wantu nzuri lakini nakata na Iraqi la Diambo. Sharon Vida Okeyo. Pasi haifiki bado. E, kidogo kama amekuwa mpweke hivi hatujamuona Valerie Kesa, Shalon ama Shalin Opisa. Na pia mwenzake Elizabeth Mideva ugavi kidogo au fiki kule mbele kwa watatu wale kwa maana ya Shalin Opisa Elizabeth Mideva na mwenzake Valerie Nekesa Judith Okumu anaikimbilia Elizabeth Mideva Chezao visivyo na beki huyu Marian Magi Tazama jinsi mambo yalivyokuwa alikuwa amekimbilia mpira kwa uzuri sana Elizabeth Mideva lakini kekeo mwili pale naye Marian Magi na mwisho wa siku timu ya Taifa Rising Starlet sama timu ya Taifa Kenya ya kina dada wasiozidi umri wa miaka ishirini wanapata mpira wa ikabu eneo zuri sana kati ya mashabiki pia wana jambo lao tu kijua hakuna lisilowezekana Uwezekano bado ni mkubwa. Wakuweza kurejea manake sio jambo gumu katika mchezo wa soka. Magoli huenda yakatosha tu. Na tukashuhudia comeback ya kibabe sana siku ya leo. Ana arusi. Na nia tapiga Mm, eneo kama hili mara ya mwisho tukiwa hapa basi alifanya makubwa sana kiungo Cynthia Chilwatso katika Rambe Starlet lakini leo hii nizamu ya ana arusi wa timu hii ya Rising Starlet Ana Nabwire Arusi Ana Arusi kinagonga mwamba bado Inaambamba kule Alma Nusra ile tunasema Haya Rebecca Koba Chiza naye Shalin Opisa maamuzi ameachia hiyo lakini mwisho wa siku inaondoshwa Alma Nusra shabiki huyo kidogo alikuwa nadhani kuwa mpira ungeja ndani ya kamba friki yake an arusi tazama ulimbabatiza Marian Magi lakini mwisho wa siku ukagonga takaka ile na kurudi mchezoni na baadaye tu wakaweza kuondosha mpira mabeki hawa wa Cameroon nogea mawili matatu hapa naye kocha mkuu Belden 
Lilian Ojemba. Nyanasema this is war. Chochote chawezekana siku ya leo. Na disasa aggregate score. Cameroon magoli manne. Kwa hivyo Kenya itabidi wafunge magoli matano. Iwapo watafuzo katika round yo ya nne. Bada kwa funga ngola magoli sita kwa moja na magoli manne sufuri. Basi timu hili jikatia tiketi ya kupigana dhidi ya Cameroon. Lakini wenzao wa Cameroon na waleza kuonjoa botsua na magoli manne. Na magoli sita kwa moja kwa jumla. Na disasa funga jua ubora ni uyu Ani Nganemben. Ambaya na magoli matano. Lakini pia Naomi Eto. Migoli lake la tatu katika mashina na haya kufuzu kombe la dunia. Bada kuafunga Botswana, kuafunga Kenya mkondo wa kwanza. Na kuafunga Kenya katika mkondo wa pili. Ana Arusi, inakachwa na SKMG. Sharon Vida, okeo. Okay. Tumia gula kila kushota na pambana sana. Sharon Vida. Elizabeth Muteshi. Amemuona Shalin opisa pembeni kule lakini ametoka katibia. Na kujaka uo mpira kwa uzuri sana Kipa uyu katibia Kitizea klabu ya eklea ya kule Cameroon wa shugli ni watu na watu ndio hawa siku ya leo rising starlets valarine kesa lakini kwa mara nyingine tena bado ile kasi tulivyo izoea yake valarine kesa mikibio yake mashuti yake hadi sasa amelindwa kwa uzuri na mabeki hawa zungumzia marian magi malin hesimi olin jushi sophie lemana na kia wanajua wezo wake valarine kesa Kati pia Mildred Cheche, naibu kocha wa timu hii ya Rising Starlets. Kiwapanga tu mabinti ya wa, wa Rising Starlets. Kwa tunasema litupa na sio kurusha. Mamuzo katikati kutukea taifa la Moroko. Jukana kama Zakia El Grini. Judith Okumu. Nakataa kwa mara nyingine hapa Alexandra Mbito nu. Tacheza Ana Arusi. Tisha wa kwanza Ana Arusi. Judith Okumu. Nakataa kwa mara nyingine hapa Sky MG. Judith Okumu. Valerine Kessa dhibitiwa kwa uzuri pale na Ibeki Olin Jushi. Na mwisho wa siku basi kwa naanza goal kick timu hii ya Lady Lionesses kumbuka mshindi wa mechi hii basi atakuwa nafuzu round ya nne kucheza na timu kama sio Kongo basi itakuwa ni taifa la Misri katika round ya nne na ya mwisho kabisa kufuzu kombe la dunia kule Colombia kutoza muda tu hawana pressure Wana magoli manne hadi sasa kwa jumla. Ni kujaribu tu imani yake mamuzi. Mabeki hawa Olin Jushi mwenzake Malin Esimi lakini mwisho wa siku basi wameza kuanza ngoma. Ani Engane Ben Pata kona umetumia nguvu Ani Enganemben alifunga magoli mawili katika mkondo wa kwanza Ani na ndiye mfungaji wao bora katika kampeni ya kufuzu kombe la dunia cheza kule mbele Bernadette kia kichwa Sophie Lemana lakini e, kichwa chake cha kuparaza hicho kinatoka nje Rakela Dembo na mlinda lango Scovia Awor Nanza ngoma nyuma Judith Okumu 
Valerie Anekesa kwa Elizabeth Mijeva lakini wanaondosha kwa mara nyingine hapa Sky MG Anarusi Marshi Marsha ameanza Valerie Anekesa Elizabeth Muteshi Mumia Naomi Eto Leslie ameingia sasa Ani Engane Ben dhidi ya Tabi Amoit Ani Engane Ben zungusha mtu hapa Ani lakini Piru natoka nje Mwiba huyu Mwiba sana huyu Ani Engane Ben Alikuwa ameingia kwa uzuri kupiga chenga lakini eh, shuti lake la mwisho tu basi likakosa kulenga dira na linajaa nje ikiwa ni sasa na magoli matano baada ya kuwafunga wale Botswana matatu pia kaweza kuifunga ana magoli sita hadi sasa anake katika mkondo wa kwanza aliyofunga Botswana matatu mkondo wa pili akafunga moja lakini pia katika mkondo wa kwanza dhidi ya Rising Starlet alifunga mawili na hadi sasa ana idadi tosha tu magoli sita katika michezo minne Sophie Lemana Alexandra Mbitunu Naomi Etom mfungaji wa goli lakini dhibitiwa kwa uzuri pale na kiungo fundi Elizabeth Mutishi Mumia sisi na Ishali Nopisa Chenga imekubali na unamkosa sana Fasila Diambo siku ya leo inaonekana alipata jeraha na mwisho wa siku akaondolewa kikosini lakini kukosa kwake pia umepata nafasi amepata nafasi Shalin Opisa zungumzia pia, pia wale ambao wanafanya mtihani ambao wapo kabisa siku ya leo mchezaji kama Nahoda Jane Hato Jerry Nadiambo wa Madira Girls Faith Atieno pia wa Madira Girls Uh, Faith na Liaka wa Buhaiwa uh, bila kuwasahau Purity Awino wa Dagoreti ama shule ya mseto ya Dagoreti Kiki Masika wa Dagoreti Moli Akinyi na Charity Luhavi ambao kwa hivi sasa basi tutakuwa naendelea na shughuli ile ya kufanya mtihani wa KCSC amekosa pakubwa lakini pengo nimejaza na wachezaji hao wapya kabisa ambao wamepata nafasi ya kuonyesha uwezo wao Sharon Vida Okeo nakataa Ngo belong Tisha Naomi kwa mara nyingine tena lakini yupo Ange mithili ya Farasi Skovia Awar wanafunzi kidato cha pili shule ya pili ya Kobala mm, Kobala Uyeta Girls Butere Girls Archbishop Njenga Girls wakati fulani Nyakach Girls Heavy Tao Haya Shalino Pisa Nivuto jezi pale Shalino Pisa na mchezaji Malin Esimi Kio leo hii wanatumia mfumo wa tano, mbili, tatu wageni siku ya leo na wanazuia na wachezaji wengi tu wengi wamerejea nyuma kasoro mchezaji Ani Engane Ben ambaye ameacha kule mbele peke yake na nizamu yake ana arusi kwa mara nyingine tena. Wanapanga njama lakini mwisho wa siku ameachiwa Judith Okumu tutumia gula kushoto. Tuone Judith Okumu. Jaza langoni kule Judith Okumu lakini e, mpira wake huo na papa kule juu ya lango na kutoka nje somea shule ya pili ya Butere Girls Judith Okumu kidato cha pili mzao wa mwaka 2008 kwa hivyo ameanza kuiwakilisha nchi mapema sana Judith Okumu wakati kocha mkuu Hassan Hassan Ab Bala Abdul Salam kiwapanga pia warembo wake hadi sasa magoli manne E, wengi watasema kuwa mechi imekatika lakini waambiwa ani Engane Ben tayari alikuwa ameunao huo mpira. Waambiwa katika mchezo wa soka ama katika kamusi ya mpira wa soka unaambiwa kuwa hakuna neno lisilowezekana. 
huwa liko kabisa katika kamusi ya soka. Rake la diambo. Mkubwa huku. Kwenye mikono salama yake kati bia. Kwa mda wao kati bia. Mgeo kwa zuri Alexandra Ambitunu. One, two, nine, Naomi Eto. Yupo vizuri Rebi Koba. Mokipenda Rebi Koba. Mbali mdibiti kwa zuri Alexandra Ambitunu. Kigara gara kule nje. Lakini mchezo tendelea Tabi Amoit. Piga mrefu huku juu. Yupo Malin Esimi. Sisa na Mlinda Lango. Fanya masiara kule. Ameina Savala Rilea na Kesa. Lakini. Kuwepo na mtu kumsaidia Savala Rilea na Kesa. Fanya masiara sana hui ukati bia. Mara ya pili. Chiza chiza na shilingi. Katika chundu la choo hui ukati bia. Na wenda ka. Adibiwa haya Ani Engane Mben Anagongana pale na itabitha Amoit Shambulia juyu Ani Engane Mben Kona pambana Wakati Amemdibiti kwa uzuri lakini Anaanguka Beki Tabitha Amoit Na mlinda lango wa kiwiyo Skovia Awar Rachel Adiambo. Oh, Wedi nge tosema ni Rachel lakini ni Rachel. Ya najua jina lake. Rachel Adiambo chiza wa visithio. Na kue kwa chini. Na nalisho kadi ya manjano na oda Naomi. Eto Leslie. Na sema sema sana Naomi Eto. Bada kumchizea visithio Rachel Adiambo. Na mwisho wa siku basi. Pilato wa mchezo Zakari ama Zakia Elgrini. Kwa hivyo naulizia kwa chaira likuwa na kadi, lakini siye. Alielisho kadi ni Ani Enganemben. Ndiya na kadi ya njano, kwa hivyo ni kadi ya kia njano ya kwanza kabisa. Mchezaji Naomi Leslie Eto. Mcheza Rebi Kuoba. Sharon Vida Okeo. Judith Okumu. Aminasa Alexandra Mbitunu. Pambana sana, Elizabeth Muteshi, chahari mpiru liku umetoka. Wakati bado na pambana, laika tatu hizo za ziada. Za kumalizia kipindi kicha kwanza. Ikiwa ni goli laki, goli laki Naomi Eto. Ndiyo tofauti katika mchezo siku ya leo. Wakati yupo chini, Olin Juishi. Nunekana naungulia dhorba ya maumivu, lakini wananza ngoma wa rembo wa Cameroon. Inaondosho nae Sharon Vida Okeo. Naomi Eto Ame mtoka Elizabeth Muteshi Naomi Eto bado piga Tisha pale Naomi Eto Lakini inaondosha na Elizabeth Muteshi Sharon Vida Okeo Raquel Adhiambo Le Bilja pia ukutoka nyuma kidogo Inakatizo hapa Na viungo wa timu ya Cameroon Manake Wanapanga ngoma ukupitia mgu wake Raquel Adhiambo Haya Nafusi kubwa hiyo Alikuwa nao Elizabeth ama Shalin Opisa Pala nge chop tu kidogo juu ya mlinda lango kati bia Lakini mwisho wa siku Mpira unaishia mkononi mwake kipo uyo kati bia Tazama alipiga mkubwa Sharon Vida Okeo Akaipata Shalin Opisa lakini 
Mwisho wa siku basi mpira unaishia mkononi mwake kati na wakati wa uamuzi wa katikati Zakia El Grini anapuliza kipenga chake kwa sheria dakika 45 za kipindi cha kwanza zinatamatika ikiwa ni Cameroon goli moja goli lake Naomi Leslie Eto lakini timu ya taifa ya Kenya Rising Starlet Sufuri hadi sasa na kwa jumla tu ni Kenya Sufuri timu ya taifa ya Cameroon magoli manne Naam karibuni sana ndani ya kipindi cha pili katika ngwe ya kukuzu kombe la dunia baina kina dada wasiozidi umri wa miaka 20 wakati maamuzi wakati Zakia El Grini anapuliza kipenga chake kwa sheria dakika 45 za kipindi cha pili ikiwa Kenya Sufuri timu ya Cameroon goli moja ya kuzuri chariti midao Nguvu mpya kipindi kicha pili cha Richmondewa. Mpira umeanza hivi tu. Na pia ameanza na mambo yake cha Richmondewa. Shambulia juu yuko kutoka soka Assassins. Aliandaliwa pasi maridadi sana na mwenzake Shalin Opisa anapiga bonge la goli. Goli kubwa sana hilo lake Mchezaji Charity Midewa wa nguvu mpya kipindi hiki cha pili amefanya badiliko kocha mkuu Belgian Odemba na hadi sasa badiliko limeza kuzaa tunja Kenya goli moja timu ya Cameroon goli moja Wameanza kwa matao ya juu sana timu ya Taifa Rising Starlets ama timu ya Kenya Rising Starlets Mageuzi Ameingia ndani Ruth Akinyi na pia ameingia ndani Charity Midewa. Wakati anaingia Ani Engane Ben. Ndosho pale naye Shalin Opisa. Hadi sasa kwa jumla ama aggregate score kwa ni Kenya moja Cameroon manne. Amsha amsha hiyo yake Charity Midewa. Tuone kama ataongezeka mengine pia siku ya leo ama jioni hii ya leo tia kichwa vala rinekesa tisha olin juishi pembeni huku sofie lemana badilisha ngizi pembeni lakini cheza kwa uzuri nguvu mpya kipindi cha pili ruta kenyi fanya masiara mwisho wa siku yupo ange mlinda lango skovia awor amekuja ndani ruta kenyi kuchukua nafasi yake Judith Okumu na pia ameingia ndani Charity Midewa haya Valerie Kesa kimbiza ngoma sasa anaondosha Esimi Malin na ni kona ya pili kona ya kwanza kipindi kicha pili tucheza kona ana arusi inaonekana ni nia Ari ni tofauti na kipindi cha kwanza baada ya madini yale kutoka kwao Mildred Cheche Beldi Notemba haya Charity Mideo kwa mara nyingine tena lakini naondoshwa hapa Fungaji wa goli Charity Mideo ikiwa anafunga goli lake la nne katika kampeni ya kufuzu kombe la dunia alifunga dhidi ya Angola akafunga pia mawili alifunga matatu dhidi ya Angola mkondo wa kwanza mawili na mkondo wa pili akafunga moja na leo hii pia ameweza kuwafunga Cameroon Naomi Leslie Eto piga pasi pembeni kule kumtafuta Bilong ngi lakini nguvu mpya Ruth Akinya naondosha e, badiliko tu alitoka Judith Okumu beki wa kushoto ameingia Ruth Akinyi mchezaji ama mwanafunzi wa shule ya pili ya Nasokol
Mwaga maji ya Zamzam kule lakini naondosha na Tabitha Amoid. Ambana katikati Alexander Bitunu. Shoot kule unambabatiza Tabi Amoid kwa mara nyingine tena. Pambana Elizabeth Muteshi dhidi Ani Engane Ben. Leta crossi huko Engane Ben. Bado Jaribu kuondoka shali inopisa lakini pekee wa kisiki na mchezaji ana Rusia marejea katika nafasi ya kiungo Leza kutoka pia Elizabeth Mideva nafasi yake akaichukua mfungaji wa goli Charity Mideva Ana Rusi amelemewa pale naye Sophie Lemana kinakata naye Ruth Akinyi nguvu mpya kipindi kicha pili aliondoka Judy Tokumu Bilongo Ani Engane Ben laliwa Manor na uzuri hapa anachandika reli kwa uzuri Rachel Adiambo chandika reli kwa uzuri sana binti huyu Rachel Adiambo taki masiara hata kidogo kati mchezaji wa kiba kinyosha nyosha misuli yao tu waone kama watapata nafasi ya kuipigania nchi yao licha kuwa wanahitaji magoli mengi tu bado utambulisho wao ni ule wa mpapaso kuanza ngoma kule nyuma mabinti hao wa rising stars valerine kesa amenona kwa uzuri na shalin opisa dibitio pale naye olin jushi valerine kesa bado ameunawa mpira muumuza amesema advantage hiyo ana harusi chenga wa kwanza wa pili ana harusi ingesebuleni kule lakini naondosha hapa naye beki huyu banadat mbele Na jambo lake siku ya leo ana harusi. Mtaji magoli manne ili kufuzu katika raundi ya mwisho kabisa. Haya Naomi eto shuti hilo lakini linapaa kule juu na kutoka nje bado kali ya tafuta tafuta hapa ana harusi pembeni huku Rachel Adiambo
coach wa Belgian Ojemba baada na imani na warembo wake hawa ambao wanaipigania nchi siku ya leo goli la kicharity midewe inaonekana imewaamsha sana warembo wa wa rising starlet kati na kata tabitha amoit amekimbilia valerie nekesa na kasi lakini timu ya uzoefu huyu olin jushi ana rusi dibitiwa naye mbele banadet pembeni huku mikato na iraki la viambo katikati alexandra mbitunu raki la viambo mlinzi wa kulia chezea klabu ya kakoro ladies control kozuri nguvompia christian kiki kwa pande ya timu ya cameroon geuko kozuri ani engana ben ani jaza cross kule juu karibu acrobat ile nguvompia huyu christian kiki kwa nitafuta water goal ile Christian Kiki Na baada ya kuingia kwake huenda tukamwona ani Engane Mbena akicheza pembeni kulia Na mwenzake Christian ama Christian Kiki akicheza kama namba tisa Tacheza mlinzi wa kushoto Bernardat mbele Kwa kinaomi Eto Leslie anapambana lakini amekataa Sharon Vida Okeo 16 nafunzi kidato cha pili shule ya pili ya Butere Girls Taja Butere Girls na atakuwa na tabasamu Margaret Sasha Nechesa Sema ndio Red Commandos Christian Kiki na kataa Tabitha Amoit Mamuzi anafunika mkojo wa penalty Kwa tafsiri kuwa aliunawa Mwamuzi Zakia El Grini anasema ni mkoji wa penalty. Naonekana katika jitihada za kuondoa mpira Beki Tabitha Amoit basi aliweza kutumia mkono wake. Na mwisho wa siku basi amepata nafasi. Tazama alirusha mbele Bernadette. Tachi yake ikaondoshwa pale. 
wakati anaonjoa mpira Tabitha Moit basi Mamuzi kwa tafsiri yake anasema kwa Leonawa ni nafasi kwa Lady Lionesses kuweza kupachika goli la pili Naomi Leslie Eto dhidi ya Skovia Awur Amsa Kimbo Naomi Leslie Eto Tione kama atapachika goli lake la pili siku ya leo Naomi ana kwa ana na Skovia Awur Naomi Eto jaza kamba ya pili hapa Naomi Eto Leslie anafunga goli la pili na sasa watakata mauno baada ya goli hilo kishangilia na wachezaji wa Akiba na hadi sasa basi aggregate score ya mechi hii ni Cameroon magoli matano tazama alikuwa ameurusha mbele Bernadette control yake Christian Kiki lakini hakuwa nafahamu kabisa Tabitha Amoita kaunao mpira Mwamuzi akafunika penalty na mwisho wa siku Naoda Naomi Leslie Eto anachukua mpira na kujaza ndani ya kamba na kuwapa uongozi mabinti hawa kutoka kule Cameroon Cameroon magoli mawili timu ya Kenya goli moja Haya ana harusi Atari kule langoni kule nafasi kubwa tayari timidiwa hiyo Alikuwa meo Mekana vizuri lakini misha siku tayari alikuwa ameotea tayari timidiwa Tazama jinsi mambo yalivyokuwa alikuwa ameingia kwa uzuri ana harusi Akaleta cross lakini tayari alikuwa mbele yake Becky Olin Fishi kwa nafunga goli la pili hapa mchezaji Charity Medewa lakini mwisho wa siku ameweza kunaswa katika mtego huo wake mwamuzi msaidizi wa kwanza kutoka kule maeneo ya Morocco Bele Bernadette piga mtu chobo hapa na Omilesli eto jaza shuti kule kwa mara nyingine tena hatrick yake Naomi eto Leslie piga shuti kutoka mbali sana baada ya kufunga kwa style hiyo hiyo kipindi cha kwanza Anarudia kile kile anafanya ku control C na ku control V mchezaji Naomi Eto Leslie. Tazama shuti lake hilo lilienda kumwangamiza kabisa Skovia War. Ametisha akamzungusha kama pia lakini shuti hilo pataki kweli kweli. Linajaza kamba na kuwapa goli la tatu hawa Cameroon. Hatrick ameandika hapa Mchezaji Naomi Leslie Eto. Kwa na mchezo mzuri siku ya leo. Amemiliki sana kiungo cha kati. Na mwisho wa siku basi anadijitosha ya magoli matatu hadi sasa 
na kuweka kidedea timu ya taifa ya Cameroon Ana Rusi Elizabeth Muteshi Mumia ameitupa kwake Charity Midewa ndio kuzuri Charity Midewa lakini dhibitiwa kwa uzuri hapa na Beki Mbele Bernadette na itakuwa ni goal kick kwa timu hii ya Cameroon Fungaji wa goli pekee ama goli la kipekee la Kenya Charity Midewa Manzoni tu mwa kipindi cha pili Na sasa amefanya badiliko ameotoka ameondoka Shalin Opisa nafasi yake imechukuliwa na jezi nambari tisa Ellen Micho Auma Na pia atakuwa naondoka Mlinda Lango Skovia Awor manake leo mashuti kidogo yamemlemea nafasi yake akichukua Christine Adhiambo na kulikuwa na gumzo baada ya mchezo wa mkondo ama mkondo wa kwanza kule Cameroon kuwa baada ya masiara yake Skovia War huenda tungeshudia mageuzi lakini baada akaaminiwa siku ya leo lakini mwisho wa siku baada ya kufungwa magoli matatu anapewa nafasi Christine Adhiambo tuone na yeye atafanya nini kipindi hiki cha pili Valerie Nekesa dhibitiwa naye mbele Bernadette nyumbani huku Malin Esimi Christina Dembo mzao wa mwaka 2006 pia ni msomi katika shule ya pili ya Butere Girls lakini kiungo Ellen Mito pia kitokea katika klabu ya Soka Assassins ambao kipenda klabu hiyo ya Madira Girls shule ya pili hiyo tisa mgongoni Ellen Mito Auma Yupo chini mchezaji Sophie Lemana inekana amepata maumivu ndio wale matabibu wa timu hii au pia wapate posho siku ya leo kumpa ile ganga ganga ile ambayo siku zote umwacha mgonjwa na matumaini kipa Christina Dhambo tazama shuti hilo lake Naomi Leslie nilimwangamiza kabisa mlinda lango huyu Skovia War alitisha Naomi akamgeuza Skovia lakini mwisho wa siku shuti hilo linajaa ndani ya kamba na kumpa tabu sana mlinda lango huyo Skovia Awor na ameondoka sasa ameingia Christine Adhiambo haya ana harusi jaribio la mbali lakini alikuwa ameunawa Marian Magi wakati analalama lakini alikuwa ameonawa kabisa mbele ya mwamuzi Zakia El Grini nafasi nyingine tena kwa Rising Starlets yupo Charity Midewa kipiga hesabu tu Charity Midewa kiwa katika kampeni hii hadi sasa na magoli manne Ngumzia matatu dhidi ya Angola lakini goli moja leo dhidi ya Cameroon Charity Midewa Jaribio kutoka mbali lakini eh shuti lake alikukaa vizuri 
linajaa nje na kuapa nafasi mabinti hawa kutoka kule Cameroon kuweza kwanza ngoma tuwaona haraka manake hadi sasa wana idadi ya magoli matatu kiunganisha na matatu waliofunga kule Amadu Ahijo basi ni magoli sita na sasa ni mlima mkubwa huu ni kama kukwea mlima ule wa Kenya Rebecca Koba Sharon Vida okay Komodoido kwa makogo anaanza katibia Cheza naye Olin Jishi lakini akatwa naye Sharon Vida okay kwa mara nyingine tena Tazaji wengi tu wa shule ya pili ya Butere Girls tuko na Joana zungumzia Sharon Vida okay Zungumzia pia nguvu mpya kipindi kicha pili Ellen Mito Ellen Mito Kundradhi ni wa Soka Assassins ni kipa Christina Diambo ndio wa Butere Girls kwa hivyo Butere Girls soenda bado itakuwa inafanya vizuri katika mashindano baina yao shule za upili Ani Enganemben baada na pambana pale mlinzi wa kulia Raquel Adhiambo na kumchezea visivyo hapa Ani Enganemben Nzawa wa Aprili mosi mwaka 2004 kati yupo Amsa Kimbo kocha Belgian Notemba kijiuliza maswali tu ya kiufundi ni wapi abadilishe ni wapi aongeze ni wapi apunguze haya nafasi hiyo kwa Bernadat ama Benedet Mbele leta crossi kule lakini toka nje wana faidi goal kick rising starlets kumepanda sana Alexandra Mbitonu tazama ilijaza maji kule langoni lakini akaenda juu Alexandra Mbitonu na mwisho siku inakuwa ni goal kick kwa timu hii ya rising starlets changa kwanza Ruth Kinyi cheza na Ellen au Mamito geuka bila kuchetereka kwa uzuri sana lakini yupo Ange Malin Esimi. Haya Sharon Vidokeo chenge na kata. Christian Kiki. Naomi Eto Leslie piga no look kwa mara nyingine. Christian Kiki. kwa bado napambana anacheza kama namba tisa Valerie Nekesa baada ya kuondoka kwake Elizabeth Mjivetenga bali sana na Raquel Adhiambo anacheza kule langoni Charity Midewa bado amekimbiza sasa ni Valerie Lea na Nekesa sasa naye ana harusi lakini kidogo shuti lake linamsaliti hapa wakati alikuwa ameingia Sebuleni alitaji umakini alitaji utulivu wale juu sana mchezaji huyu ana harusi hawana pupa warembo wa wa Cameroon wanaanza taratibu tu ngoma pale nyuma Marian Magi mchezaji naye mbele Bernadette Naomi Leslie Eto mfungaji wa magoli yote matatu Raquel Adhiambo Piga pasi kumtafuta Charity Midewa lakini yupo vizuri Sky MG Lady Lioness sawa alimfunga Botswana magoli sita kwa moja kwa jumla 
na hadi sasa tayari wameifunga Kenya magoli sita kwa moja ile aggregate score haya watu nzuri aniangane Ben mtandika reli kwa uzuri Tabitha Moit na wanafaidi kona yao ya sita mchezoni Tazama ilikuwa watu nzuri kati ya Ani Engane Ben na mwenzake Christian Kiki lakini laliwa manu hapa naye Tabitha Amoit na wanafaidi kona Tuza kona kule juu Ruka kwa mara nyingine tena hapa Alexandra Mbitunu Piru natoka nje na nakana pata jeraha na pia wenda ikawa ni mbinu zile tu za kupoteza muda maana hadi sasa wanamtaji wa magoli matatu ukiunganisha na zile tatu waliofunga kule nyumbani basi ni magoli sita kwa hivyo angalau tu kupoteza muda kidogo mbinu wanatumia wachezaji wa soka Sharon Vida Okeo Luga gongana hiyo kati yake na mwenzake Raquel Adhiambo Mbele Bernadette nyumbani kwake Marian Magi Malin Esimi wanajamini sana piga soka ya kujamini wanapiga pasi zinafika warembo wake kocha mkuu Hassan Bala na wapi wakishinda siku ya leo basi watakuwa nakutana na timu ya Kongo kama sio Kongo basi itakuwa ni timu ama taifa la Misri katika raundi ya mwisho kabisa ya kufuzu kombe la dunia mwaka ujao katika taifa la Colombia Ellen Mito Ruta Kinyi Kacha Christian Kiki Anadana kwa mara nyingine tena mbele Bernadette Mbele anaingia kwa uzuri bado Kupitia hapa naye Rakel Adhiambo ambaye anaondosha ile mpira atafaidi mpira kurushwa hapa sasa ni Cameroon kwa nafanya badiliko tena timu ya taifa ya Rising Starlets atakuwa anaingia ndani Emily Okute mchezaji wa klabu ya Gaspo na shiriki ligi kuu ya kinadada huko nchini akichukua nafasi yake Ana Arusi amepambana sana dakika sabina sita Ana Arusi kwa hivyo atakuwa nam anampisha hapa nguvu mpya Emily Okute. Ni mshambuliaji Emily Okute kwa hivyo tuone akishirikiana pale mbele na mwenzake Charity Midewa kama mambo yatakuwa mazuri. Christian Kiki cheza Christian Adhiambo. Cheza kwa uzuri sana Christian Adhiambo. Bado Sophie Lemana Naomi Eto Leslie jaribu chenga lakini cheza kwa ustadi sana Rebecca Koba pasi mbovu imepotea tacha ya kwanza Emily Okute chenga imekubali watu nzuri naye Charity Midewa pembeni huku imekatwa kwa mara nyingine na Malin Esimi ambaye anahakikisha ameshinda ile mpira wa kwanza tunasema katika mchezo wa soka fastball Kristin Adhiambo nguvu mpya tazama kwa mara nyingine tena alikuwa na tisha lakini shuti lake wakati wao wanafunga goli la pili Rising Starlet Charity Midewa na kuamsha mashabiki hao ambao wanazidi kupata burjan kutoka kwa mabinti hawa tazama alipiga mkubwa Sharon Vida akatia kichwa mchezaji Charity Midewa na mwisho wa siku kitu kinajaa ndani ya kamba Charity Midewa ametokea bench na sasa na magoli mawili kwa hivyo huenda leo basi baada na jambo lake Charity Midewa haya Naomi Eto anakataa Ellen Mito Auma piga mkubwa huko kimbilie ni Valerie na kesa lakini imedhibitiwa kwa uzuri siku ya leo kuzungumzia Olin Tuchi kuzungumzia mwenzake Maline Simi anamzidi ile kasi yake kidogo leo atujeza kuiona maana 
Anahakikisha kuwa wameshinda mpira wa kwanza mabeki Olin Jushi na mwenzake Malin Esimi Christian Kiki kata Rebecca Koba Yupo bado Sofi Lemana pembeni huko kwake Ani Engane Ben lakini tayari alikuwa katika nafasi ya kuotea Kumezidi sana Ani Engane Ben ambaye anacheza pembezoni kushoto kipindi cha pili Nimemwacha Christian Kiki kucheza katika nafasi ya tisa Haya Valerie Nekesa Kata tena hapa Olin Jishi Emilio Kute Emilio Kute bado na pira Okute nyaka goalkeeper katibia Peke yake na Mlinda Lango katibia Emilio Kute Nafasi ya dhim sana hiyo Bada ya kulemewa na control pale mbele Bernadette Emilio Kute anatilia shoot lakini alikumtatiza atachembe Mlinda Lango huyu katibia Nafasi nzuri, nafasi ya dhimu yeye amepotea. Emilio Kute ameipoteza. Timideo Mfungaji wa magolio chumawili Kupande wa Rising Starlet Bada kutoka bench Kipindi kichapili Mchezaji uye wa Soka Assassins Basi Adisasa meza kufunga magoli mawili Haya Ani Engane Mben Tisha lakini Tiza kwa uzuri Raki Ladiambo Bada na Omali Ani Engane Mben Jeza krosi huku Bado Atari langoni kule na Bonga mwombo kwa mara nyingine tena hapa Kwa na jaza kitu Kimiani Sofi Lemana Haya Bada na wezo wa kukimbia Valarine Kesa Anakasi Lakini ya disasa Jeza kumuona na mpira vizuri Wala rinekesa Ruta Kenye Elizabeth Muteshi Mumia Kiungo wa Nakuru City Queens Nanza rakaraka wakati bado mpira unasonga Mamuzi Zakia L. Green ya nasema lazima mpira ukua umepoa Nota mwachia Rebecca Koba Ambaya nanza fupi na e Ruta Kinyi Ametisha Valarine Kessa lakini Mali napotea kwa Cameroon Mekua na mchezo mzuri, Sharon Vida Okeo Mekua mekubali kanzu lakini bado Emily Okute Kata Alexander Mbitonu Elizabeth Muteshi Pasi teni napotea Pina ondosho na embele Bernadette Piga kicho kwa zuri Naomi Eto Leslie Mchezo na wenzake lakina nakata Elizabeth Muteshi Kiungo chakati wamemiliki sana Mabinti ya wawo kutoka kule Cameroon Wakati anatumia nguvu kupita kiasi na nakadi ya njano Ani Engane Mben Tumia nguvu kupita kiasi Kwa ke Beki wakulia Raquel Adhiambo Tazama alivitia kwa kenye kijari kwa uzuri sana Lakini kama naondoka hivi 
kapigwa stopper nae ani engane mben tatu kwa mawili aggregate score hadi sasa ni sita kwa mawili ikiwa rising starlets mawili lionesses ama lady lionesses sawa kutoka cameroon magoli sita kwa hivyo wanahitaji magoli matano timu ya rising starlets ili kuweza kuondoa wa cameroon Haya pambana Emilio Kute mali imepotea katikati ametisha Ellen Mitauma Charity Midewa kwa mara nyingine tuna Charity Midewa bado Valerie Leana Kesa geuka kama pia hapa Valerie Leana Kesa lakini pasi yake kidogo nakataa pale inaondoshwa na mabeki wa timu ya Cameroon Sophie Lemana Naomi Eto kataa Ruth Akinyi Naleta kitu kipindi kicha pili beki Ruta Kinyi na pia kule mbele Charity Midewa baada tu kuingizwa mwanzoni mwa kipindi cha pili wameleta utofauti fulani katika mechi hii imekuwa kisiki Ruta Kinyi kama mlinzi wa kushoto lakini pia ameleta faida ya magoli mawili Charity Midewa baada kuingizwa kipindi kicha pili Christian Kiki Napambana Elizabeth Muteshi, Ruta Kinyi. Wanakataa Marian Magi. Alikuepo na timu ya taifa ya Cameroon mara ya mwisho akicheza na Rambe Starlets. Kiwa na mwenzake na Oda Naomi Etolesli. Haya, Charity Midewa. Dibitiwa pale na Becky Malin Esimi. Charity Midewa wa Soka Assassins. Na leo basi ni goli lake la tano katika kampeni ya kufuzu kwa la dunia kwa mabinti hao wasiozidi umri wa miaka ishirini. Akifunga matatu dhidi ya Angola lakini leo pia ameweza kufunga mawili dhidi ya Cameroon. Kwa hivyo amefikisha idadi ya magoli hadi matano. Charity Midewa nafuatiwa kwa karibu na mchezaji Vari Nekesa ambaye na magoli manne na pia ana harusi aliyeondoka pia na magoli mawili haya Christian Kiki bado ani Engane Ben mchezaji kwa uzuri Rebecca Koba na Oda kweli kweli napambana anaitetea nchi yake Emilio Kute Alexander Mbitunu na ndosha naye Ruth Akinyi katika Elizabeth Muteshi Muteshi Mumia badilisha huku na kato naye Malin Esimi Dakika za mwisho mwisho tunafanya badiliko Lady Lionesses tuko naingia makana ya kana akiondoka akichukua nafasi yake ani Engane Mben kwa dakika za mwisho mwisho tu kama watapata sare basi itakuwa matokeo chanya kwao licha ya kuwa watakuwa wamejifunza watakuwa wameondolewa katika mashindano haya makala ya mwisho mwaka 2021 basi waweza kuondolewa na taifa jirani la Uganda kwa jumla ya magoli kumi kwa matatu haya Naomi Eto Leslie Jeza cross kule lakini anakataa Sharon Vida okay Ruta Kenyi 
Kwa mara nyingine tena Olin Jushi anacheza kwa uzuri. Mabeki hawa wamemlinda kipa wao katibia kwa uzuri. Mara ya mwisho basi katika makala yaliyopita kampeni ya kufuzu waliza kuendelewa na Uganda lakini zamu hii basi wameza kufika katika raundi ya tatu na kama mambo ya taisha hivi basi watakuwa wanaondolewa katika kampeni ya kufuzu kombe la dunia baina ya mabinti wasiozidi umri wa miaka 20 Christian Kiki Kiki achilia fataki kule cheza kwa uzuri nyumbuko kwa uzuri hapa mlinda langu huyu Christian Adhiambo Akipata kona Alinyumbuka kwa uzuri mlinda langu huyu nguvu mpya Christian Adhiambo na kuondoa shuti lake Christian Kiki na kuweka scoreboard kuwa matatu kwa mawili. Mchezo kwa uzuri tangu ujio wake Christian Adhiambo haya anatisha kwa mara nyingine tena Naomi Leslie Eto. Tilia fataki kule lakini kwa mara nyingine tena Ah, amekuwa na mchezo mzuri sana huyu Christina Diambo. Na wengi najua watasema si angeanza. Mm, mashabiki wa soka sote. Cheza vizuri utakusifia ukiwa na siku mbaya kazini pia. Watakupasha tu na ndio Bin Adam lakini ameonyesha uwezo wake. Amecheza kwa uzuri Christine Adiambo. wanafunzi wa shule ya pili ya Butere Girls Cheza Rebecca Koba Fanya tackles tackles nyingi siku ya leo zungumzia Elizabeth Muteshi na pia mwenzake Sharon Vida Okeo wamepambana sana Na jinsi tulivyokuwa katika mkondo wa kwanza basi katika nafasi ya kiungo alipambania mpira Elizabeth Muteshi na pia alipambana Naomi Leslie Eto lakini leo hii amekuwa na siku nzuri amepiga hat-trick yake kwa hivyo tuko naipeleka Cameroon katika raundi ya nne na raundi ya mwisho kabisa kufuzu kombe la dunia baina ya mabinti hao wasiozidi umri wa miaka 20 Tazama jinsi ananyumbuka kwa rahisi sana Christine Adhiambo na kumnyima goli la nne mchezaji Christian Kiki kati ya wachezaji wakipata nafasi pia kupiga tama la maji naweza kusema kazi imeisha hii manake dakika tisini na tatu Lady Lionesses matatu, Rising Starlets mawili lakini kwa jumla basi Lady Lionesses sita, Rising Starlets mawili. Kwa hivyo naweza kusema kuwa imetamatika hii labda tu miujiza tu itoke na Rising Starlets kupachika magoli matano na kufuzu katika raundi ijayo. Christina Diambo amekuwa na mchezo mzuri baada ya kuchukua nafasi yake Scovia War kipindi cha pili na amefanya saves mbili za maana na kuweka scoreboard kwa sawa mawili kwa matatu Naomi Eto Leslie mfungaji magoli yote matatu kwa faida ya Cameroon Sasa ni dana dana tu nipe ni kupera tupate Naomi Eto Leta cross kule langoni 
Sasa nao nguvu mpya makana ya kana Ivana. Na kwa mara nyingine tena chelea fataki kule kwa mbali. Naomi Eto Leslie. Nyota wa mchezo siku ya leo. Amekuwa na ubora katika nafasi ya kiungo, amecheza katika idara hiyo ya kati kwa uzuri. Na mwisho wa siku basi amepiga magoli matatu. Haya. Emilio Kute dhidi ya Mbele Bernadette lakini mpira na mbabatizo unatoka nje. Itakuwa ni goal kick na wakati huo huo Mwamuzi wakati za Kia El Grini anapuliza kipenga chake kwa sheria ya tamati ya ngoma hii wakati taifa la Cameroon wanashinda mechi siku ya leo kwa magoli matatu kwa mawili na watakuwa na songa katika raundi ya nne ama hatua ya mwisho kabisa ya kipute hiki ama ya mashindano haya ya kufuzu kombe la dunia baina ya mabinti ya wasiozidi umri wa miaka 20 furao soni lakini kwa upande wa Rising Starlet watakuwa wamejifunza baada ya matokeo ya dakika zote 180 wakati ukiwaona kocha mkuu Belgino Demba Mildred Cheche na meneja wa timu Betty Mim angalau kuwapa tumotisha mabinti baada ya kazi kubwa hiyo pia amejiunga nao kocha wa makipa Dick Francis angalau tu kuwapa moyo wamepambana na mwisho wa siku wamepoteza lakini pia wamejifunza dakika tisini zinatamatika ndani ya uga wa nyayo ikiwa Cameroon magoli matatu Kenya magoli mawili